ya. Pak terkait dengan BLU itu apa bang untuk ini bang? Baik, glut itu adalah soal tata kelola yang berkaitan dengan uh, keuangan, tapi persyaratannya juga tidak mudah karena semua diatur di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang pengelolaan badan layanan umum daerah. Jadi ini ada sebenarnya layanan-layanan publik yang kemudian memungkinkan eh, tata kelola keuangan itu adalah dipertanggungjawabkan di internal untuk kepentingan pengadaan tata kelola keuangan di dalam sebuah lembaga. Jadi misalnya bisa saja GLUT itu berkaitan dengan eh, fasilitas kesehatan, misalnya adalah rumah sakit, puskesmas dengan blut, kemudian pendidikan SMP, SD dengan blut, atau DLH berkaitan dengan e, persampan, tata kelola persampan dengan blut, itu sah-sah saja. Nah, kaitannya dengan itu, maka di pemerintah daerah Kabupaten Kota Barat e, merencanakan untuk menindaklanjuti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang pengelolaan badan layanan umum daerah itu adalah membuat peraturan induk yang kemudian nanti membawai terhadap urusan-urusan yang bisa dikelola dengan badan layanan umum daerah. Jadi itu terutama hari ini sudah dirapatkan, kita telah membentuk tim kecil untuk menyusun peraturan induk, tapi kemudian dari peraturan itu nanti amanah dari peraturan Menteri Dalam Negeri itu eh, lanjutannya masih banyak harus ada peraturan tentang eh, tata kelola keuangan peraturan-peraturan ketentuan tentang badan pengawas eh, peraturan tentang rekrutmen pegawai dan lain-lain nanti eh, banyak peraturan yang harus dilaksanakan dan diikuti untuk tertib administrasi pemerintah dari penjabaran dari keputusan kementerian itu ya Pak? Iya, betul. Tapi intinya kalau kita bicara belut rumah sakit itu Pak, kalau itu bendaharanya tersendiri atau termasuk bendaharanya di daerah Pak? Tata kelola eh, FASKES, eh, mohon maaf, eh, lembaga yang ditunjuk atau sudah ditetapkan oleh kepala daerah untuk tata kelola dengan belut, maka dia tata kelolanya adalah eh, tata kelola belut Misalnya rumah sakit Sultan Imanuddin, maka di dalam tata kelola di rumah sakit e, Sultan Imanuddin itu dia posisinya ada dua. Satu yang berkaitan dengan e, tata kelola selaku SKPD, yang kedua adalah berkaitan dengan tata kelola berkaitan dengan e, glutnya. Kalau e, ada pendanaan-pendanaan yang sumbernya adalah dari APBN, dari APBD, baik provinsi maupun kabupaten ke rumah sakit, maka posisinya dia adalah sebagai eh, satuan kerja perangkat daerah. Nah, yang belut itu adalah tata kelola berkaitan dengan pendapatan rumah sakit untuk kepentingan belanja rumah sakit menggunakan pendekatan eh, pola tata kelola eh, rumah sakit tata kelola keuangan rumah sakit Sultan Imanuddin. Akuntansinya sudah ada tersendiri, kemudian rencana bisnisnya juga sudah ada sendiri, maka itu ketika bagian dari hasilnya kepada pemerintah daerah adalah dalam bentuk rekonsiliasi dan laporan. Jadi di rumah sakit itu ada dua laporan, satu laporan SKPD, kedua adalah laporan BLUT. Laporan BLUT maka adalah bagian dari laporan keuangan SKPD rumah sakit. Tapi kalau kita bicara standar, bang, artinya untuk mengacu misalkan ruangan, apakah ini mengacunya kepada blutnya atau mengacunya kepada daerah, bang, untuk pengelolaan dalam konteks misalkan satu ruangan sewa AC atau sewa ruangan misalkan per kamar. Kalau itu sewa daerah untuk oh, kepada uh, perbu uh, perda tentang barang milik daerah tunduk kepada tentang perbu pelaksanaan dari perda barang milik daerah oh, jadi ketentuan tarif tarif blut, kalau tarifnya oh kalau tarifnya tarif, blut tarifnya tarif blut, itu diatur dengan peraturan bupati tentang tarif blut di rumah sakit Sultan Imanuddin oh. 
kalau kita melihat saat ini bang untuk peningkatan pengelolaan rumah sakit apakah di saat covid-19 ada peningkatan atau memang ada penurunan saya sederhana melihatnya ketika akreditasi rumah sakit itu adalah sudah paripurna berarti semua sistem sudah berjalan berarti otomatis peningkatan ya? oh pasti kalau sudah paripurna itu adalah bintang 5 tata kelola rumah sakit sudah bintang 5 berarti kategorinya sudah Baik, karena paripurna tadi Mungkin harapannya Bang Selaku Setda Bang Setda harus uh, Harapan kita Pelayanan publik tetap berjalan baik Karena rumah sakit kita itu adalah Rumah sakit rujukan Untuk wilayah barat Yang kemudian juga uh, Teman-teman dari Kabupaten Lamandau, Sukamara uh, Rujukannya tetap ke Kabupaten Petani Barat Terutama kaitannya dengan uh, Masa-masa covid 19 yang juga belum selesai. Kita berharap uh, apa bed occupancy, uh, bed occupancy uh, rate-nya itu juga terpenuhi. Itu artinya ketersediaan tempat tidur untuk pelayanan yang sakit karena COVID-19 itu juga dapat tertangani. Tapi pemerintah daerah, uh, aran pimpinan, aran uh, ibu bupati, pak wakil bupati selalu melakukan analisis terhadap ketersediaan tempat tidur bagi uh, rekan-rekan kita yang terserang COVID yang kondisinya sakit. Uh, perluasan rumah sakit tetap kita siapkan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Oke, okay. terima kasih. Baik.